Autodesk Inventor 2019 adalah software desain yang menyediakan secara lengkap fasilitas untuk membuat visualisasi model dalam tiga dimensi, gambar rakitan, gambar kerja, serta animasi dari benda yang akan dibuat secara digital. Objektif Pertama, perhatikan memiliki kemampuan untuk menggambar sebagai media komunikasi standar di dalam lingkup teknik. Kedua, Praktikan mengetahui fungsi dari alat dua dimensi di Autodesk Inventor 2019. Ketiga, praktikan mampu mengedit objek dua dimensi menggunakan Autodesk Inventor 2019. Sketch Color Green Line mengindikasikan garis yang belum didefinisikan atau tidak digambar di titik origin. Parper Line mengindikasikan garis yang telah didefinisikan atau digambar di titik origin. Blue Line mengindikasikan sketsa atau entitas yang sedang kita pilih. Black Line mengindikasikan sketsa atau entitas yang belum dipilih atau masih dalam tampak preview. Features Panel Sketch digunakan untuk menentukan poin dari suatu desain, sedangkan Panel Create digunakan untuk membuat elemen-elemen dari sketsa gambar atau sketch. Projected Geometry Digunakan untuk menambahkan referensi dari sketch lain, panel modify berisi tools-tools yang digunakan untuk mengedit sketch. Panel pattern, constraint, insert, format digunakan untuk operasi tingkat lanjut pada suatu sketch. Pada sesi kali ini, kita akan membahas bagaimana cara navigasi pada Autodex Inventor 2019. Sesi selanjutnya, kita akan mempelajari dasar-dasar cara membuat sketsa dua dimensi.
Extend. Pertama-tama, kita akan membuat file baru dengan cara klik New. Kemudian pilih Standar Millimeter, lalu klik Create. Dan di sini, kita akan mulai dengan save terlebih dahulu partnya dengan nama Stand. Lalu, klik Start to the Sketch, dan di sini kita akan memilih Plan, di mana kita akan membuat sketch. Lalu, pilih Rectangle to Point Center, dan kita akan membuatnya pada titik tengah atau titik origin. Sekarang, kita akan memberikan dimension seperti pada video. Dan dapat kita lihat, jika telah diberikan dimensi, akan berubah warna menjadi warna ungu. Kemudian, kita akan memberikan garis miring dengan menggunakan Line Tool. Cara pemberian dimensi pada garis miring dapat dilakukan dengan cara klik dua kali pada garis miring. Kemudian, cara pemberian dimensi untuk derajat adalah dengan cara klik garis miring dan garis bawah. Dan untuk garis bawahnya, kita dapat mengklik titik ujung pada garis miring dan titik sudut pada rectangle. Sekarang, kita akan menggunakan slot center to center seperti pada video. Kita juga dapat menuliskan dimensi seperti pada video secara langsung, kemudian tekan Enter. Selanjutnya, kita akan membuat empat lingkaran secara random dengan Circle Tool. Pastikan titik lingkaran tidak sejajar dengan garis horizontal. dan berikan dimensi seperti pada video. Sekarang, kita akan menggunakan Tools Horizontal Constraint untuk mensejajarkan keempat lingkaran. Caranya, dengan mengklik titik tengah lingkaran pertama 
dari kiri dan titik tengah di lingkaran yang lain. Selanjutnya, kita akan menggunakan Line Tool untuk menyambungkan lingkaran seperti pada video. Lalu, klik Trim Tool untuk menghilangkan garis seperti pada video. Lalu, kita akan membuat garis dengan line tool pada titik origin. Kemudian, kita klik mirror tool, lalu pilih bagian-bagian yang akan di mirror. Untuk mirror line, kita pilih garis yang telah kita buat pada titik origin. Lalu, kita klik line tool dan buat garis seperti pada video. Sekarang kita akan menggunakan Trim Tool dan hilangkan beberapa garis seperti pada video. Lalu klik Finish Sketch. Jangan lupa untuk save pekerjaan teman-teman. Piston Box Sekarang kita akan membuat part kedua yaitu Piston Box.
Fillet tool digunakan untuk menumpulkan sudut lancip atau dua garis siku-siku dengan cara memilih sudut-sudut yang akan di fillet. Lalu, klik Finish Sketch. Jangan lupa untuk save pekerjaan teman-teman. Piston Sekarang, kita akan membuat part ketiga yaitu Piston. Di sini, kita akan membuat line di titik origin. Setelah memberi dimensi, kita klik center line pada tab format. Selanjutnya, kita akan membuat line seperti pada video. Dan untuk pemberian dimensi, kita dapat mengetikkan pada dimensi yang tertera. Lalu, klik Finish Sketch. Jangan lupa untuk save pekerjaan teman-teman. Base Plane Sekarang, kita akan memasuki part keempat, yaitu Base Plane.
Lalu, klik Finish Sketch. Jangan lupa untuk save pekerjaan teman-teman. Flywheel Sekarang, kita akan memasuki part kelima, yaitu Flywheel. Dengan menggunakan Rectangle to Point Center, kita akan membuat rectangle secara random seperti pada video. Kemudian, berikan dimensi seperti yang tertera pada video. Selanjutnya, kita akan menggunakan horizontal constraint. Kemudian, klik titik origin dan titik tengah pada rectangle seperti pada video. Lalu, kita gunakan collinear constraint Caranya adalah dengan mengklik setiap sisi pada rectangle seperti pada video. Kemudian, hapus beberapa dimensi agar garis bisa ditrim seperti pada video. Terakhir, berikan dimensi dari garis paling kiri sampai ke center line. Lalu, klik Finish Sketch. Jangan lupa untuk save pekerjaan teman-teman. Crank Wheel 
Sekarang, kita akan memasuki part ke-6, yaitu crank wheel. Setelah memberi dimensi, kita akan menggunakan slot center to center dan ikuti step pada video. Lalu, untuk menduplikat suatu shape yang terstruktur, kita bisa menggunakan pattern, dan yang kita gunakan sekarang adalah circular pattern, untuk membuat pola secara sirkular. Lalu, klik Finish Sketch. Jangan lupa untuk save pekerjaan teman-teman.